குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி ஆப்டிடியூடில் நம்பர் சீரீஸ் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்பர் சீரீஸில் வந்து இந்த பத்து மாடலில் இருந்து மட்டும்தான் வரும் இதை தாண்டி கண்டிப்பாக எந்த கொஸ்டினுமே வராது பேங்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இந்த இதை பேசிக்காக படிச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எவ்வளோ சால்வ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கூட உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல் ஏன் அப்படின்னா வந்து பேங்கிங்கில் வந்து டெய்லி ஒன்று ஒன்றா மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் டெய்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம் இந்த ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த்ரீ எயிட் தேர்ட்டீன் எயிட்டீன் ஓகேவா கண்டிப்பாக இதில் வந்து அடுத்தடுத்த நம்பருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு லாஜிக் வச்சா வந்து பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கணும் ஓகேவா என்றைக்குமே ஃபஸ்ட்டு வந்து அதோடய டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஓகே இப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் கூட இருக்குது இதுக்கு வந்து அதுமாதிரி ப்ளஸ் ஃபைவ் கூட இருக்குது இங்கேயும் ப்ளஸ் ஃபைவ் கூட இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக அதுக்கு அடுத்த நம்பர் வந்து ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் வர மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓகே அப்போ இந்த சம் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ப்ளஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா இல்லை வந்து ஒரு ஒரு மைனஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா அந்த மாதிரி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ரெண்டாம் சம் பாருங்கள் இந்த சம் நீ அதுமாரி முதல்ல வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எயிட்டு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா நம்ம ஃபஸ்ட்டு சமில் பார்த்தோம் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே காமனாக இருக்குது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் இது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஆகிட்டே போகுது ஆனால் இந்த நம்பருக்கு பாருங்கள் ஒரு லிங்க் இருக்குது ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் வந்து லிங்க் இருக்குது இப்போ ஃபோர் இன்ட்டு டூ என்னது எயிட்டு எயிட் இன்ட்டு டூ சிக்ஸ்டீன் அப்போ கண்டிப்பாக இங்கே இதுக்கு அடுத்து டிஃப்ரென்ஸாக வந்தால் என்ன நம்பர் வரும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூவாக தான் வரும் அப்படிதான் அப்போ வந்து இதுக்கு அடுத்து இங்கே வரக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து முப்பத்தி ரெண்டாக இருக்கணும் ஸோ வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் முப்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னா இதில் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எங்களால் வரக்கூடிய ஆன்சராக இருக்கணும் அப்போ தேர்ட்டி டூ ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் புரியுதா இப்போ வந்து இங்கேனக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீனு சிக்ஸ்டீன் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி டூ இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எயிட்டு ஸோ இந்த எயிட்டின் எயிட்டின் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆன்சர் வந்து சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி வந்து இங்கே தேர்ட்டி டூ இருக்குது இங்கே வந்து க இந்த ஆர்டர் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் தேர்ட்டி டூ தான் வரணும் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக சிக்ஸ்டி ஃபோராக தான் இருக்கணும் ஸோ வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸில் வந்து என்ன லாஜிக் இருக்குது அப்படிங்கிறது பாருங்கள் ரெண்டாவது விஷயம் அடுத்த நிமிஷம் பாருங்கள் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபைவ் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து செவன் இங்கே நயன் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் ஃபைவ் செவன் நயன் எல்லாமே வந்து டூ டூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இதுக்கு அடுத்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் டூ அப்போ வந்து டூ டூ இன்க்ரீஸ் ஆகிருங்க ஃபைவ் அடுத்து ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி செவன் அடுத்து ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி நயன் அதுக்கடுத்து ரெண்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ளஸ் லெவன் அப்போ இங்கே என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் லெவன் தேர்ட்டி சிக்ஸு இன்னொரு லாஜிக் ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா அந்த டூ அப்படிங்கிறது என்னது இந்த ஃபோர் அப்படிங்கிறது என்னது டூ ஸ்கொயர் தான் ஃபோர் அப்படிங்கிறது இந்த நைன் அப்படிங்கிறது என்னது த்ரீ ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது ஃபோர் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ நீங்கள் அப்படியே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகேவா இந்த லாஜிக் வந்து ரெண்டு விதமானாலும் வரும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு லாஜிக் கரெக்டாக வந்துட்டால் போதும் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அப்போ வந்து ஸ்கொயர் வச்சு நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எடுத்து பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒன் எயிட் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக அந்த சம் இருக்காது வேறு என்ன லாஜிக் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் இந்த எயிட்டு டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதெல்லாம் பார்த்தோன்னே நம்ம வந்து ஈஸி நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்னென்னா இது வந்து ஒரு க்யூப் நம்பர் ஒன் க்யூப் அப்படின்னா ஒன்று டூ க்யூப் அப்படின்னா எயிட்டு த்ரீ க்யூப் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் க்யூப் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ இங்கே கண்டிப்பாக ஃபைவ் க்யூப் தான் வரும் ஃபைவ் க்யூப்ன
நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட் இது வரும் அதுக்கடுத்த ஆல்டர்னேட் இந்த எயிட்லேருந்து தான் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து பாருங்கள் ஃபோரு சிக்ஸு அப்போ ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இங்கே எயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இதுக்கடுத்து இந்த வேலி தான் இங்கே வரணும் இதை வந்து ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆகி வரணும் அப்போ டென்னு இதுக்கு அடுத்து ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இது வரணும் ஓகேவா ரெண்டாவது வேலி தானே வரணும் இங்கேருந்து த்ரீ சிக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து ஒரு ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அடுத்து ஒரு ப்ளஸ் த்ரீ பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெல்டு ஓகேவா அப்போ வந்து ஆல்டர்னேட் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா டிஃப்ரென்ஸு லாஜிக் ஸ்கொயர் ஆல்டர்னேட் அப்புறம் க்யூப் ஒன்று பார்த்தோம் க்யூப் ஸோ இந்த விஷயம்லாம் செக் பண்ணுங்கள் ஹேண்ட்ரைட்டிங் பொருள்லாம் சொல்ல போது எழுதிக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ்டீன் அப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஒன் கூடி இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டென் ஓகேவா அப்போ டிஃப்ரென்ஸில் வந்து எந்த ஒரு ஒரு கனெக்ஷனுமே இல்லை ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் இப்போ வந்து இது க்யூபோ ஸ்கொயரோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை எல்லாமே சேமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அல்டர்னேட்டை வச்சு எந்த ஒரு இதுவும் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி சமூக இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்த டிஃப்ரென்ஸுக்கு இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஒன்றுக்கும் ஃபோருக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்னது த்ரீ இதுக்கடுத்து ஃபோருக்கும் செவனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னது த்ரீ செவனுக்கும் டென்னுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னது த்ரீ ஸோ இது வந்து அதுக்கு அடுத்த நம்ம பார்த்துக்கிட்ட சம்மோட அடுத்த லெவல் மாதிரி என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஸோ அந்த வேலையும் இந்த சம் ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் ஓகே இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் த்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ அடுத்தும் கண்டிப்பாக ப்ளஸ் த்ரீ தான் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ப்ளஸ் த்ரீ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த டென் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே தேர்ட்டீன் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் இந்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கும் இதுக்கு அடுத்த ஒரு நம்பர் இருக்கும் உங்கள மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் தான் தேர்ட்டீன் அப்போ இதை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே வேல்யூ போட்டுக்கலாமா அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் என்னது தேர்ட்டி நைன் ஸோ வந்து நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கில் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஸ்கொயர் க்யூபு அல்ட்ரெண்ட் எல்லாம் பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துருங்க ஓகே நம்ம அடுத்த சம் பார்ப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்போதான் டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எயிட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எந்த மாதிரி வந்திருக்கு டூ ஃபோர் எயிட்டு அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து டபுள் டபுளாக இருக்குது டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் இன்ட்டு டூ அப்போ அடுத்த டிஃப்ரென்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தான் வரும் ஓகேவா ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா இங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ நைன்டீன் லெவன் அந்த மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த லெவனை வச்சு சிக்ஸ்டீனை மைனஸ் பண்ணணும் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இங்கே எல்லாமே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸோ நம்ம வந்து இங்கே ப்ளஸ் பண்ணோம் ஆனால் இங்கே வந்து மைனஸில் போகுது அப்படி தானே ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லெவன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் என்ன வரும் ஆன்சர் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் ஸோ வந்து இங்கே ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இந்த சமயம் என்ன அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மைனஸாக அப்படிங்கிறது கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஏன்னா டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த ஒன் மார்க் ரீடர் ஒரு தடவை மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ எதுவுமே வந்து அவசரப்பட்டு பண்ணாங்க ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நல்லா யோசிச்சுட்டு அப்புறம் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் டூ ஃபைவ் செவன் லெவன் தேர்ட்டீன் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா த்ரீ டூ ஃபோர் டூ எந்த ஒரு லிங்க்குமே இல்லை இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தாலுமே வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ ஸோ எந்த ஒரு லாஜிக்குமே இல்லை ஆனால் இந்த நம்பரை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த நம்பருக்கு எல்லாமே ஒரு லிங்க் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து க்யூப் நம்பரோ ஸ்கொயர் நம்பரோ எந்த ஒரு நம்பருமே இல்லை ஓகே ஆனால் இந்த சம் இந்த நம்பரை பார்த்தோன்னா ஈஸியாக நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த தேர்ட்டீன் லெவன் செவன்லாம் வச்சு ஈஸியாக கட்சி சொல்லிடலாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வரிசையாக வந்து அவங்க ப்ரைம் நம்பரை ஆர்டராக கொடுத்துருக்காங்க டூ அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ஃபைவ்ங்கிறது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் செவன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர் லெவன் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீனுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ரைம் நம்பர் என்னது செவன
ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சமயம் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் நம்பரை வச்சு ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து அவங்க அவங்க வந்து ப்ளஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லாஜிக் வச்சு தான் இருக்கும் இல்லைனா வந்து இந்த நம்பரை வந்து ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் நம்பரால் கூட மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒன்றை வச்சு இதுக்கு அடுத்து ஒன்று வரணும் என்ன பண்ணலாம் ஒன்று இருக்குது இந்த ஒன்றை வச்சு இதுக்கு அடுத்து ஒன்று வரணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து இன்ட்டு ஒன் பண்ணால் மட்டும்தான் வரும் ஸோ இன்ட்டு ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த ஒன்றை வச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் என்ன பண்ணலாம் ஒன் இன் வச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் அப்போ இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படி தானே ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன்று ஒன் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சு த்ரீ வரணும் என்ன பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஸோ இப்போயும் உங்களுக்கு லாஜிக் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று அப்புறம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து டூ ஸோ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டிகிட்டு இருக்கு அதுக்கடுத்து அப்போ இங்கே டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ஸோ வந்து த்ரீ இன்ட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்னது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி வந்து நம்ம இதுக்கடுத்து என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கூட்டுங்க த்ரீ இதை வச்சு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பண்ணோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் இதான் வந்து ஆன்சர் ஓகேவா ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு வேலை ரொம்ப டஃப்பாக காட்டாலும் இந்த மாதிரி சம்பந்தம் கேட்பாங்க ஆனால் டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ யோசிக்க வேண்டியதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்காது அதனால் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு பேசிக்கை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கனாலே போதும் அதுக்கடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மற்ற எல்லா சமயம் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகே இந்த நெக்ஸ்ட் சம் பாருங்கள் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஃபோர் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எயிட்டு இது சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் அப்புறம் சிக்ஸ்டீனு ஸோ நம்ம இந்த லாஜிக் வச்சு இங்கே வந்து ஃபோர் இன்ட்டு டூ பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் எயிட் இன்ட்டு டூ பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இங்கே வந்து இன்ட்டு தேர்ட்டி டூ அப்படிங்கிற ஒரு லாஜிக்கில் அதை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி சம் வேறு எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த இன்னொரு இன்னொரு லாஜிக் வச்சு பாருங்கள் டூ வந்து சிக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் டூ வந்து இன்ட்டு பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகேவா டூ வந்து இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸு அதே மாதிரி சிக்ஸை வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் ஸோ ஃபோர்டீன் ஓகேவா அதுக்கடுத்து ஃபோர்டீனையும் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் இன்ட்டு டூ டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் டூ தேர்ட்டி அப்போ தேர்ட்டி அதே மாதிரி தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ பண்ணோம் அப்படின்னாலுமே சிக்ஸ்டி டூ ஸோ வந்து லாஜிக் நீங்கள் எப்படினாலும் யோசிக்கலாம் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வந்தால் போதும் என்னால் நீங்கள் பண்ண லாஜிக் நீங்கள் யோசித்த லாஜிக் வந்து இங்கே செட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஆன்சர் கண்டிப்பாக கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஒரு வேளை நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ஆப்ஷன் ஆன்சரில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச லாஜிக் வந்து தப்புன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் அதை என்ன அப்படின்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க நம்பர் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்பிசியில் வந்து இதை தாண்டி கண்டிப்பாக எந்த சமயமே இருக்காது இதுவே வந்து மோர் தென் எனஃப் பேங்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதை பேஸாக எடுத்துக்கிட்டு நிறைய மாடல் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக எல்லாமே வந்து பண்ணிடலாம் இதுவே வந்து போதும் ஏன்னா பேசிக்கு இதுவே போதும் இதை வச்சு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தடுத்து பேங்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சமும் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஓகே நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்பிடியூட்டில் எல்லாமே ஷார்ட்கட்டில் போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ எந்த ஒரு வீடியோ மிஸ் பண்ணால் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபர் கூட பெல் பட்டனை மறக்